Anh trai triệu lộ tư giành vai tan diên với Trương Lăng Hách, kết quả ra sao? Sau vụn trộn không thể giấu, thông tin bộ truyện thứ hai của tác giả Trúc Dĩ là khó dỗ dành, cũng được mua lại bản quyền để chuyển thể thành phim, đã thu hút sự chú ý cực lớn từ cư dân mạng, là một trong những tác phẩm nổi tiếng trong làng ngôn tình, lẽ dĩ nhiên, ai cũng mong cuốn truyện mà mình yêu thích, sẽ được đắp nặng một cách hoàn hảo nhất, trong khi chờ đợi nhà sản xuất khó dỗ dành công bố dàn cast chính, dân tình đang nhiệt tình đề cử những ứng cử viên phù hợp nhất, với vai nam chính tan diên và nữ chính ôn dĩ phàm. Cái tên đầu tiên mà Neti Giang réo gọi, chính là Trương Lăng Hách cùng Vương Sở Nhiên. Tuy nhiên, mới đây lại có nguồn tin tiết lộ, Mã Bá Khiên, người vào vai tan diên trong vụn trộn không thể giấu, đang tự tiến cử bản thân với nhà sản xuất, và trùng hợp thay, Trương Lăng Hách cũng có suy nghĩ giống vậy, bởi rõ ràng, đây là một miếng bánh vô cùng ngon, nếu thành công và đạt được hiệu quả chiếu như vụn trộn không thể giấu, thì chuyện vương lên hàng lưu lượng tuyến đầu hoa ngữ chỉ nằm trong tầm với. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, trong buổi họp báo của Wajijiwa, nhà sản xuất khó dỗ dành cho biết, phim vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa kịch bản, và sẽ được đẩy nhanh tiến độ, để dự án có thể thuận lợi khai máy vào năm 2023 như kế hoạch đã định ban đầu. Cũng theo nhà sản xuất tiết lộ, vì quá trình tuyển chọn nam nữ chính có yêu cầu cao, cộng thêm áp lực quá nặng nề, nên đến giờ đoàn phim chưa tìm được người thích hợp nhất, để vào vai tan diên và ôn dĩ phàm. Điều này đồng nghĩa với việc, dù là Mã Bá Khiên hay Trương Lăng Hách tự đề cử bản thân, hay bất kỳ một ai khác, cũng đều sẽ có cơ hội nhận được vai nam chính. Địch lệ nhiệt ba chính thức hết thời, còn bị đàn em kém nổi dìm hàng. Là một trong những tác phẩm trọng tâm được Yuku đẩy mạnh tuyên truyền, để đối đầu trực tiếp với nhiều đối thủ mạnh khác trong đường đua phim hè 2023, nhưng an lạc chuyện lại đang bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng của khán giả. Sau khi phim lên sóng, khán giả đã liên tục soi ra những điểm thiếu sót của dự án cấp S cộng này. Nhiều người cho rằng, Phim có phần kịch bản dở tệ, thêm vào đó là khoảng kỹ xảo ba xu và lồng tiếng trật lất. Bên cạnh đó, an lạc chuyện hiện tại còn đang gây tranh cãi, khi cố tình ưu ái nâng đỡ nữ phụ, trong khi đó nữ chính địch lệ nhiệt ba lại bị dìm hàng và đối xử bất công. Cách đây không lâu, khán giả xem phim bất ngờ phát hiện ra một diễn viên nữ trong an lạc chuyện, nhận được sự ưu ái của nhà sản xuất, điển hình trong một cảnh quay, nhân vật do nữ phụ đảm nhận, bị phát hiện được sử dụng phi tơ để làm miệng da trong khi nhân vật nam do Lưu Vũ Ninh đóng, hoàn toàn không có được đặc ân này. Thậm chí, cả hai diễn viên chính là địch lệ nhiệt ba lẫn cung tuấn, cũng không được sử dụng ống kính làm miệng da. Lật ngược về trước, nữ diễn viên này cũng được đoàn phim ưu ái PA hình tượng. Thậm chí, cô nàng cũng từng xuất hiện trên hot shop, với chủ đề chính liên quan tới nhan sắc và thần thái lấn ác nữ chính địch lệ nhiệt ba. Điều này cho thấy, nhà sản xuất đang đặc biệt nâng đỡ cho nữ diễn viên trẻ này. Thông tin này ngay sau đó đã khiến cộng đồng người hâm mộ của địch lệ nhiệt ba vô cùng tức giận. Họ cho rằng, địch lệ nhiệt ba vốn là một đỉnh lưu, lại đang là nhân tố chính thu hút khán giả cho an lạc chuyện. Chính vì vậy, việc Mỹ nhân Tân Cương bị đoàn làm phim làm cho lu mờ, để tranh thủ quảng bá cho diễn viên trẻ khác là không thể chấp nhận được. Cư dân mạng cũng đồng thời bày tỏ mong muốn, địch lệ nhiệt ba sẽ được đối xử công bằng hơn trong quá trình an lạc chuyện lên sóng. Lưu Diệt Phi công khai mối quan hệ ngọt ngào với Mỹ Nam lớn hơn 10 tuổi Ngày 27 tháng 7 vừa qua, Lưu Diệt Phi gây chú ý khi chia sẻ một bài đăng công khai trên Weibo cá nhân nhằm quảng bá cho phim mới của Huỳnh Hiểu Minh. Cách đây 17 năm, cả hai từng gây sốt với màn kết hợp trong phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp. Sau lần hợp tác này, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật, nhưng không ai lên tiếng xác nhận. Lưu Diệt Phi sinh năm 1987, Cô được biết đến là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh hoa ngữ. Trong suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên được nhận xét có diễn xuất ngày một tiến bộ, luôn tạo được phản ứng hóa học bùng nổ với bạn diễn. Những dự án phim ảnh có sự góp mặt của Lưu Diệt Phi, bao gồm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió. Sau hơn 20 năm đóng phim, Lưu Diệt Phi có dịp nên duyên với nhiều mỹ nam đình đám trong và ngoài nước, sau mỗi dự án. Nữ diễn viên luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bạn diễn, thường xuyên ủng hộ đối phương trong những tựa phim mới. Vừa qua, Lưu Diệt Phi gây chú ý khi đăng tải bài đăng ủng hộ phim kẻ ẩn nấp của đàn anh Huỳnh Hiểu Minh. Trên trang cá nhân, cô viết, mong đợi bộ phim dân quốc mới của anh Hiểu Minh. Kèm theo đó, nữ diễn viên chia sẻ một siêu cúp của nhân vật mà Huỳnh Hiểu Minh đảm nhiệm trong phim. Hành động đẹp của Lưu Diệt Phi nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Tại phần bình luận, khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt
trong khi Huỳnh Hiểu Minh trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân với Angela Baby, thì Lưu Diệt Phi tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính. Trong thời gian tới, Lưu Diệt Phi sẽ tái xuất với phim câu chuyện Hoa Hồng, kết hợp với Hoắc Kiến Hoa và Lâm Canh Tân. Đây là dự án nữ chủ được đầu tư quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ đưa tên tuổi Mỹ nhân sinh năm 1987 vươn lên top đầu lứa tiểu hoa 85. Bạn trai của Bạch Lộc công khai người yêu mới, netizen tranh cãi sức đầu mẻ tráng. Mặc dù chưa thể phi thăng lên hàng đỉnh lưu hoa ngữ, nhưng Trương Lăng Hách vẫn nhận được sự ưu ái cực lớn từ các nền tảng và nhà sản xuất. Bên cạnh đó, tên của anh cũng thường xuyên xuất hiện trong những bài dưa về phim, đồng đoán Trương Lăng Hách nên duyên cùng nhậm mẫn còn chưa hết khóc. Mới đây, một lốc cơ xứ Trung khác lại đưa tin, sau nam họ Trương sắp sửa hợp tác với Triệu Kim Mạch trong dự án Độ Hoa Niên, có tên gốc là trưởng công chúa, do Ten Sen sản xuất. Đáng chú ý, trước khi có dưa nam chính Độ Hoa Niên hướng tới Trương Lăng Hách, từng có nguồn tin tiết lộ vai diễn này thuộc về Vương An Vũ, còn nữ chính vẫn giữ nguyên Triệu Kim Mạch. Hiện cư dân mạng đang chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Triệu Kim Mạch không phù hợp với hình tượng công chúa Lý Dung trong nguyên tác. Ngược lại, một bộ phận nghe ti gian lại tỏ ra mong chờ màn hợp tác giữa Trương Lăng Hách cùng sao nữ khai đoan. Tính đến lúc này, nhà sản xuất Độ Hoa Niên chưa đưa ra phản hồi chính thức về đồn đoán trên. Sau khi góp mặt trong bộ đam mỹ đình đám các tin cao chiếu, có tên gốc là Thiên Quang Tứ Phúc và vai phụ trường hành ở Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách dần nhận được sự quan tâm hơn từ công chúng, vốn dĩ cư dân mạng đều đang chờ mong ngày nam diễn viên thoát vòng nhờ Ninh An như mộng, dự án hợp tác cùng Bạch Lộc, nhưng đáng tiếc cho tới tận bây giờ, dự án này vẫn chưa thể ra mắt khán giả. Về phía Triệu Kim Mạch, cô được đánh giá là một trong những tiểu hoa thế hệ trẻ, có tiềm năng phát triển bậc nhất hiện nay tại Cbiz, một số bộ phim nữ diễn viên từng góp mặt như Khai Đoan, Tình đầu ngây ngô, Linh Lung, Thiếu niên phái. Bạch Lộc xác lập kỷ lục mới khiến Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Tiêu Chiến ghen tị. Bạch Lộc là một trong những tiểu hoa được chú ý nhất hiện tại của Cbiz, với ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt, cô nàng đã thành công trong nhiều bộ phim như Chiêu Diêu, Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẩn Minh. Mới đây, Bạch Lộc đã xác lập một kỷ lục mới, khiến nhiều đỉnh lưu lượng đình đám phải đỏ mắt ghen tị. Cụ thể, bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính, đã cán mốc 6 triệu lượt đặt xem trước. Đây là một con số cực khủng, mà chưa phim của đỉnh lưu lượng nào đạt được trước đó. Ngọc Quốc Giao cũng chỉ đạt được hơn 5 triệu lượt đặt xem trước khi lên sóng, trường tương tư của Dương Tử thấp hơn. Điều này cho thấy, dự án phim Ninh An như mộng của Bạch Lộc hiện đang được công chúng cực kỳ mong đợi. Trước đó, nhiều người đã phải hụt hẫng khi phim vốn đã ấn định lịch chiếu, nhưng lại bất ngờ bị hủy vì lỗi kỹ thuật. Đến nay, thời gian lên sóng của Ninh An như mộng vẫn là ẩn số. Có nguồn tin cho biết, phim sẽ chiếu vào tháng 9, sau 7 kiếp may mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề. So với trường Nguyệt Tẩn Minh, Ninh An như mộng của Bạch Lộc được đánh giá cao hơn, mô tiếp phim một nữ nhiều nam, thường rất được lòng khán giả và dễ bạo hơn, thêm vào đó, tạo hình và phản ứng hóa học của nàng gà cưng vu chính cùng Trương Lăng Hách, cũng khiến nhiều người mê mệt, nếu Ninh An như mộng lên sóng thành công, Bạch Lộc sẽ càng củng cố được địa vị của mình trong dàn tiểu hoa chính ít. Hiện tại, Bạch Lộc đang được đánh giá là một tiểu hoa rất có tiềm năng của Cbiz, các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của cô nàng đều rất hot, sắp tới, ngoài Ninh An như mộng Bạch Lộc còn có dĩ ái vi doanh chờ chiếu và bắt thượng đang quay. Cùng báo tin vui, địch lệ nhiệt ba lại bị chê không xứng chung mâm dương tử. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, hai bộ phim của hai nữ đỉnh lưu 90 đã bất ngờ đưa ra chiến báo, chúc mừng thành tích sau thời gian lên sóng. Cụ thể, tác phẩm cổ trang an lạc truyện do địch lệ nhiệt ba đóng chính, đã xuất sắc giữ vững nhiệt độ trên nền tảng Yuku vượt 10.000 trong 10 ngày liên tiếp. Trong khi đó, trường tương tư của dương tử cũng không hề kém cạnh, khi nhiệt độ trên nền tảng ten sen của tác phẩm này cũng đã vượt mức 31.000, trở thành phim truyền hình có nhiệt độ cao nhất năm 2023 của ten sen. Bên cạnh những bình luận chúc mừng hai nữ đỉnh lưu, thì cũng có không ít cư dân mạng trực tiếp bày tỏ sự chê trách với địch lệ nhiệt ba, lý do là bởi, thành tích của An Lạc truyện rõ ràng không thể sánh ngang với trường tương tư của Dương Tử. Mặc dù chỉ mới lên sóng một khoảng thời gian ngắn, nhưng có thể thấy một sự thật rằng, Trường Tương Tư đang thành công hơn hẳn An Lạc Truyện đã phát sóng rất lâu trước đó. Khán giả cho rằng, việc đặt địch lệ nhiệt ba và Dương Tử lên bàn cân ở thời điểm hiện tại là quá chênh lệch. Nếu Trường Tương Tư đang có khả năng cao được đại bạo, thì An Lạc Truyện lại khiến người xem không khỏi ngán ngẩm. Một số bình luận của khán giả, chênh lệch rõ ràng quá
phản ứng hóa học nam nữ chính tốt, trường tương tư thì khỏi bàn rồi. Đặc địch lệ nhiệt ba và dương tử chung mâm bây giờ, không phải quá chênh lệch à, trường tương tư cứ thế này thì có khả năng đại bạo rồi. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.